আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বাফালো দর্পণের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা যে সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি উনি হচ্ছেন বাফালো স্টার ক্লাবের সম্মানিত মেম্বার এবং এরি কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের পাবলিক হেলথে কর্মরত একজন কর্মকর্তা সিফাত আরেফিন জিকো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া চলাফেরা করি তো আজকে আপনাকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার প্রধান কারণটা হচ্ছে যে আমরা দেখি আমরা তো সবাই ইউদ্ধের সাথে চলাফেরা করছি এবং আমরা দেখি যে আপনি ইউথদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন সেটা হোক এরি কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথেও ওর স্টার ক্লাবের মাধ্যমে তো আপনার কাছে জানতে চাইব আপনি যদি স্টার ক্লাবের কিন্তু মেম্বার আমি নিজেও তো হ্যাঁ এখন আপনি যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন যে স্টার ক্লাবটা আসলে কি এই এই সংগঠনের কাজটা কি একটু আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ তো প্রথমত থ্যাংক ইউ আমাকে ইনভাইট করার জন্য তোমার আলোর সন্ধানে ইভেন্টটাতে সো অলসো বাফলু দর্পণকে ধন্যবাদ যেটার ওনার হচ্ছে তুমি হামদান ধন্যবাদ অ্যান্ড সবার পরিচিত মুখ অ্যান্ড সো অ্যাকচুয়ালি আমি বাফলু স্টার ক্লাবের একজন সদস্য আজকে বিগত দু বছর ধরে আমি আসছি এই অর্গানাইজেশনের সাথে সো প্রথম যখন বাফলুতে ছিলাম আমার ফার্স্ট আসা ছিল দুই হাজার পনেরো সালে আমি ইউনিভার্সিটি এট বাফলুতে বাফলু থেকে গ্র্যাজুয়েট করছি ডুয়েল ডিগ্রিতে ব্যাট সো প্রথম যখন গ্র্যাজুয়েট করলাম বাফলুর দিকে মুভ হলাম উইচ ইজ লাইক ডাউন টাউন সাইডে সো তখন অনেকের সাথে চলাফেরা হয়েছে মিশলাম বাট কখনোই ইয়াং জেনারেশনদের একটা গ্রুপ আছে যেটা আমরা সবসময় আমি মনে করি যেটা লাইক ছোটোকালে যখন হাই বাংলাদেশে হাই স্কুলে ছিলাম তো দ্যাট টাইম আমাদের একটা গ্রুপ থাকতো তো এই গ্রুপের মতো করে আমরাও আমি যখন এখানে একটা একটা মেলাতে আমার অ্যাকচুয়ালি বাফলু স্টার অর্গানাইজেশনের সাথে পরিচয় সো যার ওনার হচ্ছে আমাদের জহির ভাই সো ওনার সাথে কথা বললাম তারপর জয়েন দিলাম তারপরে তো আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যে ওনার মাঝে বা ওই স্টার ক্লাবের টিমটার মাঝে আপনি কি এমন পেয়েছিলেন যে আপনি স্টার ক্লাবের সাথে জড়িত হলেন তারপর থেকে স্টার ক্লাবের পুরোদমে যে যাত্রাটা শুরু হলো তো আমাদেরকে একটু জানাবেন যে আপনি আসলে পেয়েছিলেনটা কি ওদের মধ্যে ওদের ওয়েলকামিংটা ছিল খুবই ভালো যেটা আমি জহির ভাইকে বলতে গেলে এক ধরনের আপন ভাইয়ের মতো বরং মনে করি সেই বন্ধু সো যখন ওনার সাথে কথা বললাম যে আসে না একটা কানেকশান আছে তুমি যখন একটা মানুষের সাথে পাঁচ থেকে দশ মিনিট কথা বলবা তুমি নিজে থেকে রিয়েলাইজ করতে পারবা আসলে কি শুট করে নাকি সো কথা ওনার সাথে বললাম বলার পরে উনি আমাদেরকে বলল বাফলু স্টার ক্লাবের মূল কারণটা কি যেটা হচ্ছে আমরা বাফলুতে অনেক ইয়ুথ আর ইয়াং জেনারেশন আমাদের এইজের অনেক অনেকে আছে যারা নাকি আমার চোখে যেটা আমি দেখছি একটু ডিসকানেক্টেড সো যেটা বাফলুতে অনেকেই আছে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতেছে বা কয়জনে অ্যাকচুয়ালি জানে ব্যাপারটা সো তখন আমরা তখন উনি আমাদেরকে আমাকে বলল আমরা যদি একসাথে থাকি তাহলে হয়তো বা এখন একটু কষ্ট হবে স্ট্রাগলিং ফেসে বা আজকে থেকে পাঁচ বছর দশ বছর পরে যদি আমাদের এই অর্গানাইজেশানটা কিপ রানিং তাহলে একটা বড় পর্যায়ে যাবে যেটা নাকি আমাদের কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে হেল্প করার সো আমরা বাফলু স্টারের ক্লাব থেকে দুইটা বড় ইভেন্ট করলাম যেটা দুই হাজার একুশ সালে আমাদের ঈদ মেলা ছিল ওয়ান টোয়েন্টি আলেকজান্ডার এভিনিউতে আর একটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা গত ঈদ 
রোজা ঈদের কুরবানির কুরবানির ঈদের যে মেলাটা হলো এটা হচ্ছে 171 এভিনিউতে বাফলো ট্রেড সেন্টার সো এটা হওয়ার মেইন কারণটাই হচ্ছে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম এখনো আসি ইনশাআল্লাহ থাকব যখনই কোনো কমিউনিটির কোনো কিছু হেল্প লাগলে डेफिनेटলি আমাদের কাছে রিচ আউট করবেন বাফলো স্টার ক্লাব এটা ফেসবুকে আছে আমরা দেখলে জানবেন জিনিসটা সো অন টপ অফ দ্যাট আমরা চাই আমাদের যারা সিনিয়র ভাই সিনিয়র আঙ্কেল যারা আছে আমরা ওনাদের সাথে কানেক্টেড হতে চাই কিন্তু আমার মনে হয় না আমরা ওভাবে কানেক্টেড আসছি সো যেটা আমরা আমার আজকে আসার মেন কারণটাই হচ্ছে সবাই আমরা একসাথে হয়ে কাজ করি ঠিক আছে সিনিয়র আঙ্কেল আঙ্কেল ভাইরা যা করতেছে কমিটির জন্য যথেষ্ট বাফলোতে প্রচুর বাঙালি আছে এখন বাট এখন আপনাদের ফোকাসটা ইয়োদের দিকেও দেওয়াটা খুবই দরকার আমার মতে ফার্স্ট অফ অল বাফলোতে পাবলিক ইউনিভার্সিটি যেটা নাকি বাফলো ইউনিভার্সিটি অ্যাট বাফলো আর একটা হচ্ছে বাফলো স্টেট ইউনিভার্সিটি বোধ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বাঙালিদের প্রচুর ইয়াং ইয়াং স্টুডেন্ট আসছে যারা যারা নাকি যাচ্ছে বাট আমরা কি ওদের কি কখন কি গ্যাদার করতে পারছি আমাদের বাফলো কমিটিতে সো এটা হচ্ছে আমার একটা কোয়েশ্চেন সবার কাছে সো আমার যেটা সাজেশন আমরা যদি ওদেরকে ইনভাইট করি বিভিন্ন জায়গায় ওদের কনসার্নগুলো যদি আমরা জানার চেষ্টা করি জি তাহলে আই থিঙ্ক আমরা একসাথে মিলে কাজ করতে পারবো জিনিসটা নিয়ে কমিউনিটির জন্য তো এখন এটাও একটা জিনিস আপনি বললেন এবং যেটা আমি বলবো যে আপনি যা মিন করতে চাচ্ছেন যে আমাদের ওল্ডার জেনারেশন বলি বা যারা আমাদের থেকে সিনিয়র আছেন ওনাদের সাথে হয়তো আমাদের ইউথদের একটা হিউজ গ্যাপের কারণে যেটা আমরা এই গ্যাপটার কারণেই আমরা একসাথে হয়তো ইয়েটা করতে পারছি না তো যাই হোক এবং আমি আরও জানতে পেরেছি আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাট বাফলোর যে বিএসএ মানে বাঙালি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যে সংগঠনটা আছে ওইখানের আপনি এক্স প্রেসিডেন্ট তো আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে ইউনিভার্সিটি অ্যাট বাফলোর এই বিএসএ কাজটা করে কি আসলে এরা স্টুডেন্ট বাঙালি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কোন কাজ করে এবং এটার আসলে মোটোটা কি মানে লক্ষ্যটা কি সো আমি একটু লঙ্গার করে বলবো জিনিসটা সো এটা হচ্ছে যখন আমি বাংলাদেশ থেকে ফার্স্ট আসছি এখানে দুই হাজার এগারো সালে তখন আমি হাই স্কুলে ছিলাম হাই স্কুলে আমার হাই স্কুলে অনেক বাঙালি ছিল সো আমাদের ওখানে বাঙালি ক্লাব বলে একটা ক্লাব ছিল সো যেটাতে আমি ইনভলভ ছিলাম অ্যান্ড ইনভলভ থাকার মেন কারণটা হচ্ছে আমরা যখন আমেরিকায় আসছি আমাদের কমিউনিটিরা যতই আমরা নিউ ইয়র্ক সিটি আমরা জানি সবাই জানি নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রচুর বাঙালি আসছে বলতে গেলে নিউ ইয়র্ক স্টেটেই রাইট বাট স্টিল হোল স্টেটে আমরা কনসিডার করি অ্যাজ এ মাইনর সো আমাদের ফোকাসটা কি আমরা যদি সবাই একসাথে থাকি আমরা আমাদের কালচারটাকে আপলিফ্ট করতে পারবো বিভিন্ন নেবারদের কাছে সোসাইটির কাছে সো আমাদের কালচারটাকে কালচারটা কীরকম ওইটা আমরা তুলে ধরি যেটা ইউনিভার্সিটি অ্যাট বাফলোতে আমি যখন ছিলাম দুই হাজার আঠারো সালে সো ওখানে মূলত জয়েন করার কারণ হচ্ছে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা নাকি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে ওরা এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসে আর এখানে যখন ওরা তখন ওরা ডরমে থাকে সো স্টুডেন্টগুলো কি করতেছে মা বাবার থেকে দূরে আসছে সো একটা আমাদের বাফলো ইউনিভার্সিটিতে অলমোস্ট তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার স্টুডেন্ট আছে তার মানে আপনি ধরে নিতেই পারেন পাঁচশো থেকে আটশো জন বাঙালি স্টুডেন্ট আসেই জি সো আমরা ওই ওটার চিন্তা করেই আমাদের বাঙালি ক্লাবটা ইউ ইউবিতে এখনও রানিং আছে অ্যান্ড আমরা বিভিন্ন ধরনের বড় বড় ফাংশনগুলো করি যেমন আমাদের কাল বৈশাখী ইভেন্টটাও করি আমরা ওখানে তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারি 
ইন্টারন্যাশনাল দেন ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যা আছে আমাদের হিস্টোরি আমরা এটা তুলে ধরার চেষ্টা করি টু আদার কালচার হ্যাঁ তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা যে বাঙালি স্টুডেন্ট হিসাবে আমাদের এই বাঙালিদের কালচারটা অন্য কালচার কালচারের মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং আমেরিকার মতো একটা জায়গায় আপনারা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন সেই কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের যদি বিএসএর কিছু রিসেন্ট কোনো অনুষ্ঠানের উদাহরণ আমাদেরকে দিতে পারতেন যে আমি যতটুকু সম্ভব আপনি আমাকে দাওয়াত করেছিলেন একটা বাংলাদেশি নাইট জি তো এইখানে আপনারা বিভিন্ন বাংলাদেশি কালচারাল ইয়েগুলো রেখেছিলেন তো আপনি আমাকে একটু বর্ণনা করেন আমি নিজেও দেখেছি যে কি কি হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি যে ওই অনুষ্ঠানে আপনারা বাংলাদেশকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করলেন সো মূলত হামদানকে যখন আমি ইনভাইট করলাম আমাদের বাংলাদেশি নাইট ইভেন্টে আসার জন্য সো আমরা স্টিল ইউবিতে কনসিডার করে অ্যাজ কনসিডার অ্যাজ এ অ্যালাম নাই সো স্টিল পার্ট অফ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সো যখন আমি ইনভাইট করলাম ওকে জাস্ট একটা হালকা একটা গ্লিমস দিলাম যে দেখো বাংলাদেশি নাইটটা কি সিন্স তুমি বাফলু দর্পণ অ্যান্ড তোমার দেখা উচিত কমিউনিটিতে স্প্রেড করা উচিত আমরা বাংলাদেশি নাইট করিটা কি সো যেটা তুমি দেখলা এটা আমি বলবো অনেক বড় পরিসরেই দেখছো বাট আমরা যেটা ছিলাম আমরা স্ট্রাগলিং ফেসে ছিলাম আমাদের সব কিছু আমাদের নিজেদের মতো করেই করা লাগছে তো বাট স্টিল আমাদের মেন ফোকাসটা ছিল আমরা ওদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করব কালচারটাকে লিফট করব শো করব সবার কাছে এটা হচ্ছে মেন থিং সাথে বর্তমানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে ওটাতে আমি বলবো ওরা অনেক কিছু করতে যাচ্ছে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে ইউবিতে যেটা নাকি তোমার বাঙালি স্টুডেন্টরা তোমাকে দেখাতে চাচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে ওইটাই ইউবির মতো ইউনিভার্সিটিতে এত বাঙালি যায় তাহলে কেন বাংলাদেশি এস এর ফান্ড এত কম আমরা ঠিক আছে স্টুডেন্ট থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ফান্ড আসে বা আমরা চাইলে কিন্তু ওই স্টুডেন্টদেরকে দের কথা চিন্তা করে আমরা কিছু যদি ওদেরকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি বাংলাদেশি ক্লাবের জন্য যেটা বাফলু স্টেট ইউনিভার্সিটি বলেন ইউবি বলেন সো কারণ মেন কারণটা হচ্ছে আপনাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু যাচ্ছে ইউবিতে অথবা বাফলু স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সো ওয়াই নট আপনার ছেলে ওই ইউনিভার্সিটিটাকে নিজের হোম হোমই ফিলটা করে অ্যাটলিস্ট তো আপনার এই কথার উত্তরে আমিও কিছু অ্যাড করতে চাই আসলে আমি আপনার কাছে আসলে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে আপনি বললেন যে ফান্ডটা কম বা এখানে তো বাঙালির ছেলে মেয়েরাই যাচ্ছে অনেকেই তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কি বাঙালিদের বাঙালি প্যারেন্টসদের কাছে রিচ আউট করেছেন কি না বিভিন্ন যেমন ধরেন বিজনেস আছে যারা ইনভেস্ট করতে চায় অনেক ইনভেস্টার আছে তো ওনাদের কাছে আপনারা কি রিচ আউট করতে পারছেন কি না বা ওনারা আপনাদেরকে কোনো হেল্প করার চেষ্টা করছেন কি না এটা আমাদেরকে একটু ধন্যবাদ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো আমার কাছে রিসেন্টলি বাংলাদেশি অ্যাস এর প্রেসিডেন্ট রিচ আউট করছে রিচ আউট করার পরে বাংলাদেশের ক্লাবের সিচুয়েশনটা আমার কাছে শেয়ার করলো তখন আমি ওদেরকে একটা হালকা সাজেশন দিলাম যে সাজেশনটা হচ্ছে বাফলুতে দুই সালে যখন ছিলাম তখন হাতে গোনা মানুষ ছিল মাত্র দশ থেকে পনেরোটা ফ্যামিলি তখন পুরো নীরব নিরিবিলি ছিল বাফলু শহরটা কিন্তু বর্তমানে দু সালে বাফলুর বাঙালি কমিউনিটির পপুলেশনটাই হচ্ছে সিক্সটি টু এইটি থাউজেন্ড সো সিক্সটি টু এইটি থাউজেন্ড যখন হচ্ছে জিনিসটা তখন তার মানে কি কমিউনিটি সার্ভিসটা তো দেওয়া লাগবেই যেটা হচ্ছে কি বাফলুতে প্রচুর এখন বাঙালি রেস্টুরেন্ট আছে সো আমি ওদেরকে একটাই আইডিয়া দিচ্ছি তুমি ওদের কাছে যাও ওদের সাথে কথা বলো শেয়ার করো কী হচ্ছে বাফলু তোমার ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমাদের ওদের প্যারেন্টসেরও রাইট আছে ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি কি হয় তোমরা যদি শেয়ার না করো তাহলে কোনোভাবেই ওরাও কানেক্ট হইতে পারবে না সো তোমরা যদি শেয়ার করো ডেফিনেটলি কজ ওরা এন্ড অফ দ্য 
দে ওরা জানেই ওদের ছেলে মেয়েরাই কিন্তু ইউবিতে যাচ্ছে সো আমার মনে হয় না কেউ কখনো এটাতে না বলবে তোমরা বাট তোমাদের অ্যাজ এ ক্লাব তোমাদের এই রিচ আউট করা লাগবে অ্যান্ড আমরা অ্যাজ এ সিনিয়র ইউবি স্টুডেন্টস হিসেবে আমরা যে যতটুকু ট্রাই করার আমরা আমাদের পুশটা দিব অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাদেরকে বিকজ আপনারা যারা সিনিয়র আছেন আমার এই আপনাদের এই জিনিসটা ভালো লেগেছে যে আপনারা যদি গ্র্যাজুয়েট করে বের হয়েও যান আপনারা যারা সিনিয়র এক্স প্রেসিডেন্টরা আছেন আপনারা সব সময় ক্লাবটার খবর নেন যে ওরা কি করছে ওরা ঠিক আছে কি না এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং আমি জানি যে বাফেলো স্টেট ইউনিভার্সিটিতেও একটা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব আছে এটার সাথেও আপনারা জয়েন হওয়ার চেষ্টা করছেন হয়তো অতি শীঘ্রই আপনারা সফল হবেন আপনাদেরকে শুভকামনা রইল ওইটার জন্য তো আপনার আর একটি আপনার কিন্তু অনেক পরিচয় আসলে এখন আপনার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে যে আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট অফ হেলথের পাবলিক হেলথ বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওই ডিপার্টমেন্টে আপনি কাজ করেন তো আমাদেরকে একটু জানাবেন যে পাবলিক হেলথ সেক্টরটা আসলে কি আপনারা কিভাবে জনগণকে হেল্প করে থাকেন আর যদি আপনাদের কাছে আমাদের বাঙালি মানুষরা রিচ আউট করে ওই পাবলিক হেলথের ব্যাপারে আপনারা কিভাবে হেল্প করতে পারবেন ওনাদেরকে ধন্যবাদ সো আমি মূলত কাজ করি এরি কাউন্টি হেলথ ডিপার্টমেন্টের সাথে সো অ্যাজ এ গ্র্যাজুয়েট ফেলো বাট আমার সেক্টরটা হচ্ছে ফাইন্যান্স সেক্টর বাট স্টিল আমার কমিউনিটি সার্ভিসের কাজ কাজটা করার লাগে সো পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথের মিনিং হচ্ছে আমাদের সারাউন্ডিংয়ে যে কমিউনিটিতে যা হচ্ছে এভরি সিঙ্গেল ডিটেলস ইফ ইউ ফিল এনি ইস্যু অ্যান্ড ইফ ইউ শেয়ার দ্যাট ইট কনসিডার এজ এ পাবলিক হেলথ সো আমি প্রথমত এটা জানতাম না অত ডিটেলসে বাট যখন আস্তে আস্তে কাজ কাজের দিনটা বাড়তেছিল বিভিন্ন জায়গায় আমার যাওয়া লাগছে সো যেটা নাকি পুরো বাফলো কমিটিতে কমি আপনার ডোনেশন ইভেন্ট অনেকগুলো হয় অন টপ অফ দ্যাট যেমন আমরা কয়েকটি ইভেন্ট করছি যেটা নাকি ন্যাশনাল গ্রিড থেকে আসছে ন্যাশনাল ফুয়েল থেকে আসছে আমরা উইন্টারের সময় একটা এরকম একটা বিগার ফান ইভেন্ট আসে যেখানে নাকি বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষরা যায় বাট কষ্ট লাগে ওইটাই আমাদের নিজেদের কমিউনিটির মানুষ ওখানে তেমন একটা যায় নাই তো যেটা যে অ্যাক্টিভ নাই যেটা এর অ্যাক্টিভ নাই কারণটা আমি যা রিয়েলাইজ করলাম আমরা আপনারা কতটুকু ধারণা আছে জানি না বাট প্রত্যেক সিটিতে ব্লকে ব্লকে বিভিন্ন ব্লকে যেগুলো ব্লক ক্লাব বলে ওরা পাবলিক মিটিং হয় মানে পাবলিক পাবলিক কনসার্নগুলো নিয়ে কথা হয় তোমার যদি কোনো কোনো কিছু মনে হয় না এটা আমার চেঞ্জ করা দরকার অথবা এটা আমার কমিউনিটির জন্য অ্যাড করা দরকার তোমার এই ভয়েসগুলো রেজ করা লাগবে ওই পাবলিক মিটিংগুলোতে বা পাবলিক মিটিংগুলোতে আমি যখন গেলাম সিঙ্গেল বাঙালি নেই দ্যাট মিন্স আমরা ঠিকই বাফলুতে আসি কিন্তু ফুললি আমরা কানেক্টেড না বাফলু সিটির সাথে সো আমাদের মেন কাজগুলোই হচ্ছে যখন ও সো আমাদের সবচেয়ে সাকসেসফুল ইভেন্ট ইভেন্ট যেটা ওটা হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সার রিলেটেড সো এই যে স্ক্রিনিং ক্যান্সার স্ক্রিনিং যেই জিনিসটা নিয়ে কথা হয়েছে আমাদের কাজে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষরা ফুললি সার্ভিস পাচ্ছে সো যেটা নাকি ক্যান্সার স্ক্রিনিং যেটা আপনার তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স যখন থাকে কারো তখন আপনাদের আপনারা চাইলেও ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্টটা করতে পারেন যেমন কলন ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার যা যা আমি তো মেডিকেল স্টুডেন্ট সো আমার অত ধারণা বাট আমি এতটুকু বলতে পারি ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্ট যে টেস্ট যেটা আছে ওটা করা উচিত সো তখন আমি চিন্তা করলাম বাফলুতে ক্যান্সারের রেট একটু হাই আছে রিসেন্টলি এগুলো ধরা পড়তেছে বিকজ অফ দ্য ওয়াটার আমরা যে ওয়াটারটা খাই আমি পান করি তো 
ওইটা একটা পর্যায়ে গিয়ে অ্যাটাক করে আমাদেরকে সো আমাদেরকে ওইখান থেকে বলা হয়েছে বাসায় তোমরা বাটল ওয়াটারটা ট্রাই করো অথবা ফিল্টার করে খাও প্রত্যেক বাসায় ওই টেকনোলজি ইউজ করে যে ফিল্টারেশন যেটা আছে ওটা ইউজ করার কথা বলে বাট গ্যাস ওয়াট আমরা ইনফরমেশনগুলো কমিউনিটির কাছে ফুলি ডিস্ট্রিবিউট করতেছি না কারণ অন লাইক বললাম বাফলোতে অনেক মানুষ আছে মানে ইয়াং ইয়ুথ আছে যারা নাকি বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতেছে তা আমার মতে ওদেরকে ইনভলভ করে কমিউনিটির যত হেল্প করা যায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এটা করা উচিত অ্যান্ড পাবলিক হেলথ আমরা করে যাচ্ছি আমরা এখন রিস সুন আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে ডায়াবেটিক নিয়ে কথা বলার চিন চেষ্টা করতেছি যেটা আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটিতে প্রোভাইড করবো আমাদের থ্রি জিরো জিরো সিক্সে একটা বড় ইভেন্ট হয়েছে যেখানে নাকি আশি থেকে একশো জন বাঙালি আসছে বাট গ্যাস ওয়ার ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য সাকসেসফুল ইভেন্ট ফর আওয়ার বাঙালি কমিউনিটি মাত্র আশি জন কেন আসলো একশো জন কেন আসলো বাফলোতে সত্তর ষাট থেকে সত্তর আশি হাজার মানুষ আসে আমাদের মেইন মেইন আমাদের হেলথ কনসার্ন এগুলো নিয়েও আমাদের অ্যালার্ট থাকা উচিত তো এই ক্ষেত্রে আমার আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে যারা বাফলোতে বাঙালিদের নিয়ে কাজ করতে চান বা যারা ধরেন কমিউনিটি সার্ভিসে আছেন তো ওনাদের কি আপনার ইনভলভমেন্টটা আপনি জরুরি মনে করেন কি না যে যেমন ধরেন একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনি যে বললেন ক্যান্সার স্ক্রিনিং যে প্রোগ্রামটা তো এইখানে যারা কমিউনিটি সার্ভিস দিচ্ছেন ওনারাও এই জিনিসগুলো খবর নিয়ে রাখা উচিত এবং ওনারা কমিউনিটিতে এটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত কারণ ওনারা যেহেতু কমিউনিটি নিয়ে কাজ করছেন এবং আমি আপনার কথা থেকে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে অনেকেই নির্বাচনে বা ইয়েতে কমিউনিটি সার্ভিসে আসতে চান কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে হয়তো অনেককে আমরা পার্সোনালি চিনি না অথবা ওনাদের কানেকশনটা হচ্ছে আমাদের ইউথদের সাথে বলেন কমিউনিটির সাথে বলেন তেমন একটা নাই তো যখন ওনারা দাঁড়ান তখন হয়তো মনে হয় যে না একজন বাঙালি থেকে যাচ্ছেন কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে মনে করি যে যদি কেউ কমিউনিটি সার্ভিস করতে চায় কমিউনিটি সার্ভিসে আসতে চায় কমিউনিটির সাথে জড়িত থাকা উচিত সেটা প্রতিদিন হোক বা সপ্তাহে একদিন হোক কিন্তু আমাদের কমিউনিটির সাথে জড়িত থাকতে হবে সো আমি যারাই আছেন বাফলোতে কমিউনিটি সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এত কষ্ট করে নিজের সময় বের করে কমিউনিটির জন্য করে যাচ্ছেন এবং আমি আশা রাখব আপনাদের কাছে যে আপনারা যে এই হেলথ ডিপার্টমেন্ট বা বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যারা আছেন এইখানে ওনাদের সাথে আপনারা সম্পর্ক রাখবেন এবং ওনাদের কাছ থেকে খবরগুলো এনে আপনারা আমাদের কমিউনিটিতে প্রচার করে দিবেন বা কমিউনিটির জন্য যা উপকার হয় করে যাবেন তো এখন আপনার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে বিভিন্ন বড় বড় যে ফেয়ারগুলো বা মেলাগুলো হয় ওইগুলোতে আমরা একটা চটপটির বড় স্টল দেখতে পাই যেটা হচ্ছে আপনার আপনি চটপটি ওয়ালা নামে চালান তো এই যে ক্ষুদ্র বিজনেস থেকে আস্তে আস্তে এই অবস্থায় আসার আসলে আপনাকে অনুপ্রেরণাটা কে দিল বা আপনার হঠাৎ কেন মনে হলো যে আমি আপনি তো গ্র্যাজুয়েট করছেন ইউনিভার্সিটি বাফলো থেকে কিন্তু আপনি সব কিছু বাদ দিয়ে বিজনেসটা করে যাচ্ছেন খুবই সুন্দরভাবে এবং চটপটিওয়ালা নামে আপনি স্টলটা চালাচ্ছেন জি তো আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই আইডিয়াটা আসলো কিভাবে আপনার ফার্স্ট অফ অল আমি যখন বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার আসছি এখানে দুই হাজার এগারো সালে তো আমি এসএসসি দিয়ে আসছিলাম বাংলাদেশ থেকে সো আমার এইচএসসির 
মোমেন্টটা কিন্তু ফুলফিল হয় নাই বাংলাদেশে কখনো সো আমি ইউনিভার্সিটির লাইফটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের এটা ফিল করতে পারি নাই কিন্তু আমার লাকিলি আমার কল আমার হাই স্কুলের পাশে দুইটা কলেজ ছিল যারা নাকি সবসময় আমাদের আমরা যাদেরকে বড় বড় আপন বড় ভাইয়া বলে কনসিডার মানে ডাকতাম এন ওদের সাথে অনেক ফ্রেন্ডলি ছিলাম সো আমাদের ওখানে একটা স্টল ছিল আমি চটপটির দোকান ছিল তো আমি বলবো আমার এমন কোনো দিন ছিল না যেদিন নাকি আমি চটপটি খাই নাই ওই আঙ্কেল থেকে সো তো অ্যাটলিস্ট আমার ওই মেমোরিজটা রাখার জন্য আমি চিন্তা করলাম চটপটি ফুচকা আমাদের বা আমরা সবাই পছন্দ করি ইন্ডিয়ান কালচার বলেন পাকিস্তানের পাকিস্তানি বলেন বাঙালি বলেন এক একজনে এক এক নামে বলে আমরা বলি চটপটি ফুচকা ওরা বলে পানিপুরি গোলগাপ্পা সো বাট টেস্ট স্টিল সিমিলার সো এটা এটা আসলে আমি যেটা বলবো যে এটা আমাদের বাঙালিদের ঐতিহ্য আসলে আমরা যখন অনেক সময় দেখা যেত যে স্কুল থেকে আসার পরে বা কলেজ থেকে যখন ব্যাক করছি বিকালের একটা টাইম হয়তো ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে গেছি এবং দেখছি যে চটপটির একটা স্টল আছে জি সবাই মিলে হামলা করে ওইখানে বসে যাচ্ছি এবং চটপটি খাচ্ছি তো এই আনন্দটাই আসলে অনেক ডিফারেন্ট আমি মনে করি এবং আপনি যে স্টলটা দিয়ে থাকেন বিভিন্ন মেলায় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটা কিন্তু আসলেই ফান আপনার স্টলটা অনেক বিজি থাকে আমি দেখেছি তো আমার মেন টার্গেটটাই হচ্ছে ওই যে আমি ইয়াং জেনারেশনদেরকে নিয়ে যখন কাজ করি চটপটি স্টল অলওয়েজ বিজি উইথ ইয়াং জেনারেশন এটা সো সবার কম বেশি সবাই এটা পছন্দ করে অ্যান্ড আমি জানি নো ম্যারা ওয়ার্ক দে হ্যাভ টু কাম টু মাই স্টল অবশ্যই তো এখন আপনি কি চটপটিওয়ালাকে নিয়ে সামনে কোনো প্ল্যান আছে কি না আপনি কোনো ফিজিক্যাল স্টোর খোলার কোনো চিন্তাধারা করছেন কি না আপাতত তো সো আপাতত নেই কারণ আমি এখন জব সেক্টরে আসছি সো প্লাস এই বছরটাকে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশান ইয়ার হিসেবে কনসিডার করতেছি যেটা নাকি আমি দেখতেছিলাম লাইক রিসপন্সটা কেমন আসে তো আমার আলহামদুলিল্লাহ সো ফার সো গুড বাট বিজনেস অফকোর্স আমার প্ল্যান আছে স্টার্ট করার বাট হয়তো একটু একটু টাইম একটু সময় নিয়ে আসবে বিকজ আমি আমি চাই না আমার স্টলটা জাস্ট লাইক ও আমি যখন চটপটি রইলাম বিজনেস এখনই শুরু করে দিলাম না আমি আমার কনসেপ্টটাকে আমি যখন আমি মনে করব ফুলফিল পাবে লাইক দিস ইজ দ্য টাইম আই নিড টু ওপেন দ্যাট টাইম আমি স্টার্ট কুক করার চিন্তা করতেছি বাট আপনি চিন্তা করছেন যে আপনি স্টলটা দিবেন ভবিষ্যতে কোনো একদিন তো আমরাও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেলাম যেটা নাকি হ্যাঁ ক্যাটারিং করতে চাইলে কেউ আমি ওইটা ব্যবস্থা করে মানে চটপটি এবং ফুচকা যেটা আপনি মানে কেউ যদি অর্ডার করে আপনি বানিয়ে সার্ভিস নিজের সার্ভিসটা দিই সেম যেটা আমার চটপটি ডলার যে যে সেট আপটা আসছে এক্সাক্ট ওইটাই আর চটপটি হলে তো শুধু চটপটি অ্যান্ড ফোচকা না আমার আমার ওখানে আরও বিভিন্ন ধরনের যত যত স্যারের হাই স্কুল বলেন কলেজ স্টুডেন্ট যেগুলো সবাই পছন্দ করে এটা হাই স্কুল কলেজ না সব বয়সে মানুষে এই স্টলটা পছন্দ করে সবাই ছোট থেকে যখন বড় হয় সবাই কিন্তু সামহ এই এই ফেসটা করে আসে সো অ্যান্ড আমার আমারও অনেক এনজয় লাগে জিনিসটা অসংখ্য ধন্যবাদ এখন আমার আরও কিছু প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে এত প্রশ্ন তো এটা তো আলোর সন্ধানে আর আপনাকে আমি মনে করি একজন আলো যারা ইউথ নিয়ে কাজ করে কমিউনিটি নিয়ে কাজ করে এবং আরও অনেকেই আছেন ওনারা আসবেন আস্তে আস্তে তো এই কারণেই আপনার সাথে একটু সময় কাটানোর চেষ্টা করছি আর কি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে যখন আপনি নতুন আসলেন এইখানে বাফলো ইউনিভার্সিটিতে একজন স্টুডেন্ট হয়ে তো তো আমি যতটুকু জানি আপনি একাই মুভ করছেন এইখানে একাই থাকতেন ডোরমে 
থেকে পড়াশোনা করতেন তো অ্যাজ এ বাঙালি স্টুডেন্ট আপনি কোন কোন সমস্যাগুলো ফেস করেছেন যে কি জিনিসটা কোন জিনিসটা কম আসলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাদের বাঙালি স্টুডেন্টরা কি ফিল করে এটা অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে বাফলো এখন টোটালি চেঞ্জ আমি অ্যাজ এ মেনশন আমি আসছি দুই হাজার পনেরো সালে তখন বাফলোতে হাতে গোনা একটা দো এক দুইটা দোকান ছিল একটা বাংলা বাজার ছিল আর একটা সিকামর হালাল অ্যান্ড আলমদিনার রেস্টুরেন্ট আদার দেন দের আর কোনো অপশন ছিল না আমাদের তো আমরা মেজরিটি টাইম আমাদের ডর্মে থাকা লাগত তো তখনই আমরা সাহসও করতাম না যে বাফলো ডাউন টাউন এরিয়ার দিকে থাকব ইভেন দো হাউজিং র্যান্ট অনেক চিপ ছিল দ্যাট টাইমে তখন দুইশো টাকা তিনশো টাকা দিয়েও তিনশো ডলার দিয়েও পাওয়া যেত কিন্তু তারপরও আমরা ওদিক দিয়ে যাওয়ার সাহস করি নেই কারণ আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের অনেক বড় গ্যাপ ছিল অ্যান্ড আমরা যারা ইউবিতে থাকতাম ইউবি নর্থে যেটা নাকি অ্যাম হর্সটে সো ফার্স্ট টু ইয়ার্স আমি টোটালি ডিসকানেক্টেড ছিলাম বাফলো ডাউন বাফলো সিটি থেকে তো যখনই আমি বাফলোতে মুভ হইলাম বাফলো সিটিতে তখন আমি চিন্তা করলাম না আমি আমার কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইফে যা আমার করা যা স্ট্রাগল ফেস করা লাগছে যখন আমি ছোট ভাইদের সাথে ছোট ভাই বোন যেগুলোর সাথে আমার দেখা হয় যখন এই দেখা হয় ওদের যখন কথাগুলো শুনি আমার মাঝে মাঝে হাসি পায় মাঝে মাঝে খারাপও লাগে তো যখন আমার দেখতেছি হ্যাঁ একটা জায়গায় দেখি না এই জিনিসটা তো আমি একসময় ফেস করছি আমি তো আমার ছোট ভাই ছোট ভাই ছোট বন্ধুদেরকে এই জিনিসটা ফেস করতে দিব না সো ওদের বিভিন্ন ধরনের কনসার্ন থাকলে কোনো কোনো হেল্প থাকলে আম আমি লাইক ওপেন হ্যান্ড লাইক আমি যেটা বল যা বলে আমি চাই ওরা যেন মেক শিওর ইন এ গুড হ্যান্ডে থাকে তো আপনি আপনি বলছেন যে তখন যখন আপনারা মুভ করছেন বাঙালি স্টুডেন্ট হিসাবে তখন আপনারা ফুডের যেই প্রবলেমটা হালাল ফুড হ্যাঁ তখন ওই প্রবলেমটা ছিল আপনাদের আর এমনিতে ধরেন এই যে বিএসএর যে প্রতিষ্ঠা কি তখন হয়ে গিয়েছিল নাকি বিএসএ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাফ আমাদের কালচারটাকে তুলে ধরার জন্য তিনজন দিয়ে হলো ক্লাব খুলে রাখা হয় জাস্ট ক্লাবটা রানিং রাখছি বাট এখন দিস ইজ দ্য টাইম হোয়াট ইজ বাংলাদেশি কালচার টু শো দ্য আদার কালচার টু দ্য আদার নেইবার সো ওদের জানা দরকার সো আমরা যদি একসাথে কানেক্টেড হই সব কিছুতে আমাদের বাফলোতে আরও ইজি হয়ে যাবে জি যেমন আমি আমার এখনও মনে পড়ে আমি যখন আপনাদের বাংলাদেশি নাইটে জয়েন করেছিলাম তখন আমি দেখতে পারছিলাম যে আপনারা বাংলাদেশের যে নাইনটিজের কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে এই তুমি আমি আর ডেনিস এবং বিভিন্ন ধরনের ইত্যাদির মতো করে অনুষ্ঠানটা করেছিলেন আমি অনেক এনজয় করেছিলাম আসলে তো এই যে আপনাদের বাংলাদেশি নাইট এটা সামনে কখন আসছে এবং কি ধরনের হতে পারে এই অনুষ্ঠানটি আমাদেরকে একটু আইডিয়া দিতে পারবেন তো আমাদের দুশো থেকে তিনশো জন স্টুডেন্টদের জন্য আমরা খাবারের ব্যবস্থা করতেছি যেটা আমরা চটপটি ফচকা ওটা প্রোভাইড করবো সো প্রোগ্রাম সো আমাদের ফার্স্ট ইভেন্টটাই হচ্ছে বাংলাদেশি এসের এই সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ এই সন্ধ্যা ছয়টায় তো আমি বলবো বাফলোতে যারা এখন লাইভটা দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা গিয়ে দেখুন এটা পাবলিক ক্যাম্পাস আপনাদের রাইট আসে যাওয়ার আপনাদের ইভেন্ট এটা দিস ইভেন্ট ইজ ফর এভরি ওয়ান অ্যান্ড তখনই বুঝতে পারবেন আসলে 
বাংলাদেশি এসে জিনিসটা কি সো আমাদের মে সো আমরা এখন সাকসেসফুল ফেসে আসি যেটা নাকি আমি বলবো গত বছর আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল ফেসটা বলে একটা ইভেন্ট আসছে আমি প্রিটি শিওর তুমি কভার তুমি ওটা কভার দিচ্ছিলা জি সো ওখানে আমরা আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর ধরে আমরা কিন্তু কম্পিটিশান করে আসতেছি কম্পিটিশানটা কি ড্যান্স কম্পিটিশান বা সো বাংলাদেশি ড্যান্স ওরা একটা থিম দিয়ে দেয় আমাদেরকে থিমটা ফলো করে আমরা আমাদের কালচারটাকে লিফ তুলে ধরি সো আমরা অফিসিয়ালি দুই হাজার বাইশ সালে দুই হাজার বাইশ সালে बांगाली बांगला गान डान्सर मध्यम बांगाली कलचार तुले दौरे এবং যেটা ছিল একটা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে একটা ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যায় এবং তারপরে যখন শহীদ হয় তখন ওর পরিবারের কি অবস্থা হয় এবং পরে তার ওই সন্তান বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য খেলে যে তো এইটা ছিল আপনাদের থিম আসলেই ভালো লেগেছে এবং এখন আপনাকে আমরা নিয়ে যাব একটি গেম সেগমেন্টে কিসের গেম তো গেম সেগমেন্টটা হচ্ছে আপনি তো স্টার ক্লাবের মেম্বার যেহেতু তো স্টার ক্লাবের তিনজন মেম্বারের পিকচার আমি এখানে প্রজেক্ট করব টিভিতে আপনি সোজা তাকাবেন সামনের দিকে এবং আপনাকে আমি ক্লু দিব যে এক একটা সুন্দর সুন্দর ক্লু দিব এবং আপনি ওই অনুযায়ী আপনাকে হায়েস্ট আমি দুইটা ক্লু দিব তো দুইটা ক্লু থেকে আপনি ধারণা করে নিতে হবে যে মানুষটাকে আর যদি না পারেন তাহলে বলবেন পাস ঠিক আছে ওকে সো আমরা রেডি হয়ে যাচ্ছি সরি আমাকে মাফ করবা বাফুল স্টারের মেম্বাররা কোনো টেনশন নাই এত কঠিন কিছু থাকছে না আপনি সোজা তাকাবেন তো এই পার্সনটার অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ খুবই সহজ সরল সবসময় মুখটা হাসি খুশি যে মানুষটা সবসময় হাসতে পছন্দ করে এবং মানুষকে ভালো রাখতে পছন্দ করে আমাদের প্রিয় জহির ভাই আমরা আপনি পিছনে তাকিয়ে দেখতে পারেন জহির ভাইয়ের পিকচারটা তো এখন আবারও সামনের দিকে তাকাবেন আমি একটা কথা বলবো জহির ভাইয়ের খুবই সাদা মনের মানুষ এতটুকু বলবো খুবই সিম্পল একটু ক্যামেরা সাই আছে ক্যামেরা সাইয়ের কারণেই আজকে উনি আমাদের সাথে উপস্থিত থাকতে পারেনি যাই হোক ইনশাল্লাহ আমরা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে হয়তো জহির ভাইকে নিয়ে আসতে পারবো তো এখন আবারও আপনি সামনের দিকে তাকাবেন এবং আমরা নেক্সট পিকচার প্রজেক্ট করব। ও হচ্ছে আমাদের সবার ছোট ভাই এবং অ অনেক ভালো ক্রিকেটও ভালো খেলে সবার ছোট ভাই অনেক ভালো খেলে ছোট হৃদয় ওয়াও ছোট ভাই ও ক্রিকেট কখনোই খেলতে পারতো না 
ও এক বছরের মধ্যে ক্রিকেটের যা যা টেকনিক আছে সবগুলো অ্যাডাপ্ট করছে আমি হিজ ট্রাইং হিজ বেস্ট ইনশাল্লাহ আমাদের আপকামিং সিজনে ভালো একটা নক দিবে ক্রিকেট আমাদের টিমের জন্য শুভকামনা হৃদয়ের জন্য তো এখন আমরা শেষ যে ব্যক্তিটি ওনাকে প্রজেক্ট করব এবং আপনাকে ধরে নিতে হবে উনি আসলে কে আপনি কি প্রস্তুত দেখা যাক জি আপাতত এই দিতে সেকেন্ডটা খুবই টফ ছিল এটা হয়তো ইজি থাকবে এখন এই যে মানুষটা ওনাকে আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যে দুলাবাই বলে ওটা কি দুলাবাই এবং উনি রাইজিং রেভেলস টিমের একজন সম্মানিত পদে আছেন ক্রিকেট টিমের দুলাবাই অনেকে তো আছে দুলাবাই ক্রিকেট টিমে গ্যাস কয়টা করা যাবে দুইটা আপনাকে আমি বলেছি যে আমরা দুলাবাই বলে ডাকি আর উনি রাইজিং রেভেলস টিমের একজন একটা সম্মানিত পদে আছেন মানে ক্রিকেট টিমের এটা আমাদের সাইদ মিথুন ভাই বা আপনি তো তিনটাই সুন্দর গ্যাস করেছেন একটা দুলাবাই আপাতত আমাদের সাথে আছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ভালো আসলে যা বুঝতে পারলাম যে টিমের বন্ডিংটা আসলে অনেক গাঢ় এই কারণেই আপনি যে কোনো মানে ক্লুর সাথে সাথেই আপনি বলে দিতে পেরেছেন তো আসলেই আমরা আমিও নিজেও স্টার ক্লাবের মেম্বার এবং যে এই বন্ডিংটা আমরা আসলে দেখতে পারি আমাদের এই টিমের মধ্যে তো এটা মনে হয় যে আমরা এক একটা ফ্যামিলি মেম্বার এক একজন এবং এক একজনের বিপদে যেভাবে সবাই ঝাঁপায় পড়ে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেগুলোতে একসাথে মিলে যে কাজ করাটা তো এইটা হচ্ছে আসলে অনেক বড় ব্যাপার তো আমি এটার জন্য আপনাকে মানে আমাদের রাইজিং রেভেলস টিমটাকে আমি ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ তো এখন আমরা শেষ প্রশ্নে চলে যাব এবং তো শেষ প্রশ্নে যাব যে আপনি বাফলোকে কিভাবে দেখতে চান কীরকম বাফলো হলে হয়তো মনে হতো যে না বাফলো এখনও অনেক ভালো পজিশনে আছে যে পজিশনে ছিল আমরা যখন আসছিলাম বাফলোতে তখন থেকে বাফলো এখন চারিদিকে রিকগনাইজড সবাই চিনে বাফলোকে কিন্তু আপনার স্বপ্নের মতো আপনি বাফলোকে কিভাবে দেখলে ভালো আমার মেন কনসার্নটা হচ্ছে বাফলোর ইয়ুথ অ্যান্ড সিনিয়র যারা আছে ওদের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে ওটার গ্যাপটা ফিল আপ করা ব্রিজটা একটা ব্রিজ করা সো ইয়োদের কনসার্নগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরবে আমি বলবো রিকোয়েস্ট আপনারা রিচ আউট করুন আপনার ছেলে মেয়ে যে ইউনিভার্সিটিতে হোক কোন সেক্টরে কাজ করতেছে আপনারা ওটা জানেন আপনারা ইনফর্ম করেন আদারকে আপনার কমিউনিটির আপনার কোনো ধারণা নেই যে আপনি কিভাবে হেল্প কোন সাইড থেকে আসবে আপনার তো আপনার জাস্ট শুধু ঘরে আমি বলবো না ঘরে বসে থাকা যে সবাই বাফলোতে বাফলো এখন আমি বলবো এটা মিনি বাংলাদেশ সো ক্লিনার ভার্সন অফ নিউ ইয়র্ক সিটি বাট বাফলোতে অনেকে অনেক কিছু করতেছে বিজনেস সেক্টরে স্পেশালি খুবই শাইন করতেছে বাফলোর বড় ভাইরা এখন আমি বলবো জিনিসগুলো আপনারা ফোকাস করেন ইয়াংদেরকে ইউনিভার্সিটির সাথে আপনাদের হাতের আশেপাশে যে দুই তিনটা ইউনিভার্সিটি আছে ওদের সাথেও আপনারা ইনভলভ থাকেন জাস্ট শুধু ছেলে মেয়েদেরকে ইউনিভার্সিটি পাঠ যাচ্ছে ওটা না সাথে ওদেরকে ইনভলভ থাকার জন্য আপনারা ইন্সপায়ার করেন ওদেরকে 
বিকজ আপনারা যদি ওদেরকে এইভাবে ইন্সপায়ার না করেন আমি অফকোর্স করতে চাই সবাই কিন্তু আসতে না লাইক নিজের নিজের কালচারটাকে তুমি কখনো তোমার রুটকে কখনো তুমি ভুলতে পারবো না জি এজ সিম্পল তুমি যাই বলো তুমি হয়তো বা এক একজন এক এক ট্র্যাকে চলে বাট ইউ ক্যান নট নেভার লুজ ইউর রুট সো এই জিনিসগুলা সবার সাথে কথা বলে আমি বলবো রিকোয়েস্ট আরেকটা যেটা হচ্ছে কি জাস্ট বাফলোর ইয়দদের জন্য একটা যদি ইভেন্ট করা হয় বাফলোতে প্রচুর ইয়দ ক্লাব আছে প্লিজ রিচার্ট ব্রিং অল অল অফ দেম টুগেদার দেখুন ওদের কনসার্নটা জানুন বাফলোতে একটা জাস্ট শেষ করার আমি ক্রিকেটটা দিয়ে শেষ করি বাফলোতে ষাট থেকে আশি হাজার বাঙালি আছে প্রতি ফ্যামিলিতে অ্যাটলিস্ট আমাদের এইজের এক একজন তো থাকবে অ্যান্ড সবাই কম বেশি আমরা সক বাংলাদেশ সকার এখানে সকার বলা হয় বাংলাদেশে এটা ফুটবল বলা হয় বাং ফুটবল ওর ক্রিকেট এই দুইটাতে আমরা এই দুইটা গেম খেলেই কিন্তু আমরা বড় হয়েছি সো বাফলোতে আমরা অলরেডি বাংলাদেশ বাংলাদেশি ক্রিকেট অর্গানাইজেশন আছে জি সো যার যাদের নাকি আসলেই হেল্পের দরকার আছে কারণ এখানে মাঠের খুবই শর্টেজ ফিল্ডের সো বাট প্রপার অ্যাঙ্গেলে যদি কথা বলে বাফুল সিটির সাথে সিটি হলের সাথে যদি কানেক্টেড হয় তো করুন ছেলে বাফুলোর ছেলে মেয়েদের জন্য যত ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের অপশন আছে ওদেরকে প্রোভাইড করুন তাহলে অ্যাটলিস্ট ছেলে মেয়েরা খারাপ করতে যা যাবে না আমি বলবো না সবাই খারাপ ছেলে ইয়াং এজে ছেলে মেয়েরা রং ডিসিশান নে মাঝে মাঝে কিন্তু তার মানে এই না যে ছেলেটা খারাপ অথবা মেয়েটা খারাপ ওরা যদি চেঞ্জ হতে চায় চেঞ্জ কেমনে হবে ওদের যদি ইনভলভমেন্টটা যদি স্ট্রং থাকে কমিউনিটির সাথে ওদের আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটি করে এসে বাসায় আসলে দ্যাটস ইট না এরকম না ওদেরকে হ্যাং আউট করার জন্য টাইমটা করে দেন সময় দিতে হবে চোখ কান খুলুন আমরা আসি এখানে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন বিগ সেক্টরে যাওয়ার ট্রাই করি না আমাদের কিন্তু হিউজ ল্যাক আছে কারণ আমাদের ব্রাউন কমিউনিটি যেটা নাকি জানি আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে থাকি সো যার কারণে অনেক অ্যালার্মিং থিঙ্কিং থাকে সব প্যারেন্টসের মাথায় সো যেসব জিনিস নাকি চেঞ্জ করা আমি এগুলো সবার লাইক আপ তুমিও প্যারেন্টস অ্যান্ড অফকোর্স তুমিও জানো তোমার একটা কনসার্ন আছে বাট তুমি যদি ওদেরকে তোমার বাংলাদেশি কালচারটা অথবা এটা যদি তুমি ওদের কাছে তুলে না ধরো সুন্দরভাবে ওদেরকে যদি ইনভলভমেন্ট না করাও তাহলে ওরা কোনোভাবেই কমিটির সাথে ইনভলভ হবে না অন টপ অফ দ্যাট তুমি ওর থেকে কী আশা করবা অবশ্যই দ্যার ইজ নাথিং ইউ ক্যান গেট ফ্রম দ্যাট পার্সন সো ওদেরকে ইনভলভ রাখো রাখ আমি বলবো রাখেন ওদেরকে বিভিন্ন এক্সট্রা যত এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে এগুলোতে ইনভলভ থাকার ট্রাই করুন তাহলে কি হবে নেটওয়ার্কিংটা বাড়বে আমাদের বাঙালিরাই বিভিন্ন ভালো ভালো আরও সেক্টর ভালো ভালো সেক্টরে যেতে পারবে বাফলোতে বর্তমানে দশ থেকে বারো জন গ্র্যাজুয়েট ফেলো কাজ করতেছে পাবলিক হেলথ সেক্টরে এটা কেউ আমার মনে হয় না তেমন একটা জানে বা আমি যেসে এখন ইনফর্মটা বললাম ইনফর্ম করলাম সো আমরা কিন্তু আপনার চেষ্টা করতেছি বাঙালিদেরকে যত ভালো ইনফরমেশান প্রোভাইড করতে বিকজ যখনই আমরা বাফলোতে থাকি মেজরিটি ফ্যামিলির বাড়ি আছে কিন্তু আমাদের অনেক কনসার্ন আছে যেসব জিনিস নাকি আমরা বুঝ উঠতে পারি না বাট এগুলো আপনি চাইলে কিন্তু প্রপার অ্যাঙ্গেলে গেলে কিন্তু আপনি কথা বলতে পারবেন আপনি আপনার হেল্পটা হেল্পিং হ্যান্ড আছে তো আপনারা যা মানে আপনি শেষ সর্বশেষে যা বলতে চাচ্ছেন যে যাদের হেল্পের প্রয়োজন আসলেই এরি কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ থেকে বলেন পাবলিক হেলথ সেক্টর থেকে বলেন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বা আপনাদের সাথে 
অ্যাটলিস্ট যোগাযোগে থাকার জন্য কারণ তাহলেই হয়তো দেখা যাবে যে আমরা যদি নিজেরা সচেতন না হই তাহলে আমাদেরকে কেউ নিজে থেকে তো আর উপকার করতে আসবে না বা নিজে থেকে এত বাঙালি বাফলতে তো সবাইকে নিজে থেকে খুঁজে পাওয়াটাও আসলে কষ্ট তো আমি এর মাধ্যমে আসলে বাফলোবাসীকে বলতে চাবো যে হ্যাঁ আজকের আমাদের মধ্যে যে অতিথি ছিলেন উনি আসলে অনেক দিন যাবৎ অনেক সেক্টরে ভালো ভালো কাজ করে যাচ্ছেন এবং উনি আমার খুবই ভালো একজন বন্ধু বলি বড় ভাই বলি সব কিছুই তো যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার এই যে ভালো কাজগুলা এগুলা বাফলোবাসীর সম্মুখে তুলে ধরা আসলে দরকার তাই আজকে এই অনুষ্ঠানটিতে ওনাকে নিয়ে আসা এবং আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে যে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন কমিউনিটির জন্য একজন ইউথ হিসাবে এই কাজ করে যাওয়াটাও কিন্তু অনেক বড় বিষয় তো এরই মাধ্যমে আমি বাফালোর সকল ইউথদেরকে বলবো সবাইকে বলবো আপনারা এগিয়ে আসুন ভালো কাজ করুন কমিউনিটির জন্য সবার শেষে সবার শেষে আমি একটা কথাই বলবো হ্যাঁ আমাদের ছোট ভাই হামদান বাফলো দর্পণ আজকে দু দুই বছর ধরে কন্টিনিউ করতেছে অ্যাট ফার্স্ট আমি আমি নিজ চোখে দেখছি সব কিছু ও কোন ফেসটা করে গেছে স্ট্রাগল করে গেছে অ্যান্ড ওর একটাই কনসার্ন ছিল বাফলোতে এভরি কর্নারে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু প্রোভাইড করা কমিউনিটির জন্য সো আমাদের ওই যে বাফলোতে এখন হাতে গোনা দুই তিনটা যে চ্যানেল আছে বাফলো দর্পণ বাফলো বাংলা অন্যান্য দেশ বাণী আইডিয়াল চ্যানেল ওরা ওদের ওরা কিন্তু যে কাজটা করতেছে এটা যদি আরও আগে হইতো তাহলে হয়তো আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম বাট গ্যাস ওয়াচ আমরা কিন্তু আগের থেকে অনেক বেনিফিট বিকজ অফ আমাদের সেই বাফলো দর্পণের হামদান সেই বাফলো বাফলো বাংলার করিম ভাই সো আসলে আমি এইখানে সিফাত ভাইয়ের সাথে যেটা অ্যাড করব যে যত মিডিয়া থাকবে যত গণমাধ্যম থাকবে তত উপকার উপকার হ্যাঁ কারণ ধরেন আমাদের বাফলোতে আরও অনেক মিডিয়ারাই আছে এবং ওনারা হয়তো একটা প্রোগ্রাম কাভার দিচ্ছেন আমরা হয়তো যাইতে পারছি না তখন হচ্ছে কি যদি যত মিডিয়াগুলো হচ্ছে তত আমাদের উপকার হচ্ছে যে আমি হয়তো না গেলে উনি গিয়ে কাবার করে ফেলতে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটাও সবসময় মাথায় রাখা দরকার যে একা আসলে কিছু করা সম্ভব না তো এখন আমরা যদি মিডিয়া পারসনরা এক একজনকে ইয়ে করি নিচে নামার চেষ্টা করি বা কোনো কিছু করি তাহলে এইটা আমাদেরও উপকার হবে না আরো ক্ষতি হবে সবার তো আমরা একসাথে আমরা এখন